Pendo mtazamaji wa da 24 tumefika katika hospitali ya mwananyamala. Lengo hasa ni kuangalia watu waliojitokeza kuja kupima ugonjwa wa siko seliani selimundo. Kwa Tanzania natajwa kuwa ni nchi ya nne duniani ambayo naongoza kwa kuwa na wagonjwa wa siko sel. Ambayo meshika na bari ya tatu barani Afrika ikiwe naongozwa na Nigeria pamoja na demokrasia ya Kongo. Wewe unaijua afya yako ila unalikuwa leo kufika mwananyamala kupima ugonjwa wa siko sel. Tunakuenda kuzungumza na madaktari pamoja na wanao toa mafunzo kuhusu ugonjwa wa siko sel. Lengo hasa ni kukwelimisha wewe mtanzania kuhusu ugonjwa wa siko sel ya ni selimundu. Mimi ni Mandi Nemes. Kwa majina naitua Dr. Agnes Jonathan, kitoka muembili kitengo cha siko sel. Uh, tuko hapa kwa ajili ya upimaji wa ugonjwa wa siko sel. Na zuezi hili tumelianza kwa huu mwezi, tutakuwa mpaka mwezi wa pili. Taleshina moja leo tuko mwananyamala hospital, tunapima bure kwa watu wote. Na taleshina tisa tutakuwa amana hospital, lakini talene mwezi wa pili tutakuwa potemeki hospital. Na zoezi litakuwa linaendelea mpaka mikoani. Japo kuna baadhi ya mikoa, tayari mishia lakini kuna baadhi ya mikoa itaendelea kama Zanzibar pamoja na Mwanza. Uh, ugonjwa wa siko sel ningependa kila mtu uwelewe, hasa uneni sikiliza na kunitazama, ugonjwa huu ni wakurithi. Kama ambapo mtu aneza karithi langi, urefu, na vitu vifana navyo na hivyo, hupia ugonjwa wa kurithi. Tofauti ya ugonjwa ni kwamba unarithi kutoka kwa baba na mama. Ndiyo kanuni ya ugonjwa. Ukirithi kwa mzazi mmoja, tunasema umebeba vina saba vya ugonjwa wa siko sel. Lakini ili uwe mgonjwa, lazima ulithi hivyo vina saba kutoka kwa baba na mama. Mi naituwa Salma Isa Ibrahimu Ukenge. Nimekuja hapa kucheki vina saba vya siko siko sel. Mesikia kwenye matangazo wa radio huko na television kaona ngoja niji kwa sababu siko seli huwezi kuijua tu matokeo yake unaweza wakachukua imani potofu kwa hiyo na mimi pia na mtoto mmoja wa mwisho na siko seli lakini mimi kasi umwi niko mzima lakini leo hii nimekuja kupima na nimegundulika kwamba nimebeba vina saba vya siko seli nimebeba kwa hiyo sasa kama ningekuwa nyumbani tu nisingefanya nini nisingejua lolote lakini sasa hivi kwa sababu mwili unauma nini mtu nakaa tunajua ni uchovu kumbe tayari nimebeba vina saba vya vya siko sel. Kwa hiyo sasa hivi nimepimwa bure, huduma ni nzuri hapa na sasa hivi ninaelekea Mwimbili kwenye kipimo kikubwa kuangalia vizuri kwamba vipi na siko sel yenyewe halisi au nimebeba tu. Ugonjwa huu ushambulia seli nyekundu za damu. Kikawaida seli nyekundu za damu huwa na umbo la duara au donut shape. Lakini ugonjwa huu hupelekea seli nyekundu za damu kuwa na umbo la nusu mwezi au umbo la ndizi. Umbo hili linakuwa na ncha. Mwili wa binadamu Unamishipa kila sehemu, diyo mano kijikata sehemu unatokuwa na damu. Kwa hiyo hii mishipa husafirisha hizi seli nyekundu za damu kila sehemu ya mwili. Hizi seli za siko seli zinapokuwa zinapita, hupelekea kukwama na kuchoma. Hivyo hupelekea maumivu makali sana katika kushindo kupita kwa mbahadhi ya mishipa katika maeneo ya mwili. Ile seli yetu ya donut au ya andazi huishi maisha malefu. Siku mia na ishirini. Lekini kwa tafiti zilizofanywa, seli hii ya siko sel ambayo ina umbo la nusumwezi au ndizi huishi maisha mafupi tu. Na hivyo upelekea ugonjwa wa siko sel kuwa na upungufu wa damu mara kwa mara. Pale anapoumwa au kuwa na maumivu au kushambuliwa na ugonjwa wote, seli hizi huvunjwa vunjwa sana. Na dalili kubwa ni upungufu wa damu, jano kuongezeka katika macho na kuishiwa nguvu. Na dalili nyingine ni kuchoka mara kwa mara. Kwa hiyo huu ugonjwa Hayo ni dalili zake ambazo zinatokea. Watoto chini ya miaka mitano, wengi ukadiliwa au chini ya miaka miwili, wengi ukabiliwa na maumivu ya kwenye vidole. Tunaita ductilitis kwa jina la kitaalamu. Vidole vinavimba. Vidole vyao ni vidogo na mishipa upeleka damu kwenye vidole. Seli hizi hukwama kwenye mishipa na upeleka damu kwenye vidole, upelekea watoto kuwa na maumivu makali sana na wazazi wengi kutambua hii dalili na uleta wagonjwa wao katika hospitali zetu. Kwa majina naitwa Dr. Hilda Tutuba ni daktari kutoka uh, siko cell program mwimbili uh, tunafanya screening ya siko cell leo hapa katika hospitali ya mwananyamala uh, tunawapokea wagonjwa na ambao sio wagonjwa ambao hawajajitambua bado hawajafahamu uh, afya zao au status yao ya siko cell kwa hiyo tunawapa elimu ya awali kuweza kujua siko cell ni nini kwa sababu wengine wanakuwa wanaona kwamba wao hawana shida yote ya siko cell Kwa tunawapa elimu ya siko sel ili wapate kujua kwamba siko sel ni kitu gani na je kama mimi ni mtu mzima kwa sasa sije kusumbuliwa na siko sel bado inahitaji kupima kwa sababu kupima ni muhimu kama tulivyosema kwamba 
kwa nchi yetu uh, ugonjwa wa sickle cell au mzigo wa ugonjwa wa sickle cell ni mkubwa sana na takwimu uh, za awali zinaonyesha kwamba kati ya watoto 1800 mpaka 1011 wanazaliwa kila mwaka wakiwa na ugonjwa wa sickle cell na kati ya asilimia 15 mpaka 20 ya watanzania aidha ni wagonjwa au wamebeba vinasaba vya sickle cell lakini watu wengi bado hawajafahamu na ndio maana hawaendi kupima na wengine wanapata tu wanashangaa kwamba mbona mimi na mtoto mwenye sickle cell lakini kwetu hatuna historia ya ugonjwa wa sickle cell wala kwa mume wangu hatuna historia ya ugonjwa wa sickle cell lakini kitu ambacho hawajui ni kwamba wanaweza uh, mtu anaweza kuwa amebeba vina saba vya ugonjwa wa sickle cell hautapata shida yoyote itakakufanya wewe uende hospitali kupima kwa ni, kama una sickle cell lakini madhara yake yanakuja kuonekana pale ambapo unakuwa umeoa au kuolewa na mtu ambaye na yeye either amebeba vina saba vya sickle cell au ni mgonjwa wa sickle cell ndipo hapo mtakapopata watoto ambao wamebeba ambao ni wagonjwa wa sickle cell na ndio maana watu wengi wanasema kwamba kwetu hatuna ugonjwa lakini tumepata mtoto kwa hiyo tunavyokuwa tunahamasisha kwamba kila mmoja anatakiwa apime ugonjwa wa sickle cell ili aweze kujua pengine amebeba vina saba kwa manufaa ya familia yake au ya watoto wake wajao au ni mgonjwa kabisa wa sickle cell ili aweze kujua kama anatakiwa kuoa na kuolewa na mtu anaina gani lakini vile vile kwa wale ambao hawana kabisa ugonjwa wa sickle cell iweze kujitambua kwamba hawana ugonjwa wa sickle cell napenda jamii itambue kwamba huu ugonjwa sio laana huu ugonjwa hauambukizi ila unarithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa nini tunasistiza watu kujua ugonjwa wa sickle cell ni ili kumsaidia kuepukana na matokeo yatokanao na huu ugonjwa kama tulivyosema ugonjwa wa sickle cell huwa na upungufu wa damu mara kwa mara kwa hiyo tunamshauri mgonjwa wetu atumie dawa inaitwa folic acid ni dawa ya kidonge cha njano kidogo wanachopewa wajauzito kipindi cha ujauzito kwa lengo la kuongeza damu wagonjwa wetu tunawapa hiki kidonge katika maisha yao kila siku kwa lengo la ku uzalishwaji wa hizi seli nyekundu za damu ili ziweze kuongeza kushikilia zile ambazo nyingine zinakufa angalau kusiwe na tatizo la upungufu wa damu hatuishi hapo Tunawaambia watumie mboga mboga. Kama tunavyojua mboga mboga ina madini chuma na upelekea katika kuboost uzalishaji wa damu. Tunawaambia wanywe juisi, watumie zile rozela na zile choya. Tunatumia wale viazi vyekundu au beetroot ambazo zote hizo hupelekea hao wagonjwa kuweza kuboost kiwango chao cha uzalishaji wa damu. Kwa hiyo nawashauri wenzetu walioko majumbani waje wapime. Kama sio leo hata temeke hata ilala pia wanapima kwenye kliniki zao hizo waende wauzulie ili ajijue na watoto awachukue sababu unaweza kukaa na balaa kubwa mwilini ujijui kama hujapima lakini mimi leo nimepima najikuta na amani wito wangu kwa jamii kwamba tuongeze uelewa wa ugonjwa tukijua kwamba ugonjwa sio kurithi kuna nadharia nyingi sana katika jamii tunajaribu kutoa elimu kuambia mgonjwa wa sickle cell anaishi kama mtu mwingine kitu cha pekee ni kwamba usimnyanyapae mgonjwa wa sickle cell Ewe mwananchi unayenisikiliza na kunitazama wewe uwe balozi wetu wa kuweza kumwambia huu ugonjwa ukoje na haya unayosikia leo uwa kwanza kumwambia mtu. Hakikisha kama ukiwa na mgonjwa yote unahisi ana sickle cell. Mpeleke hospitali, mwelezee daktari kila unachokihisi na daktari atakusaidia katika kuendana na matibabu na kupata vipimo stahiki. Asante sana. Karibu, mwambie mwenzako tutakuwa na hii kampeni ya upimaji bure. Tumia hii fursa ni nafasi pekee kwa wewe mtanzania kuweza kujua hali yako. Hawezi kutambua na ugonjwa wa sickle cell kwa kujiangalia ni kwa kupima peke yake. Kwa tulio yaona na kuyasikia ni mengi na tumai mtazamaji wa Data24 umejifunza vingi na umeelewa vingi kuhusu ugonjwa wa sickle cell. Unaambia huduma hii ni endelevu. Kama hujaweza kubahatisha kupima leo katika hospitali ya Mwananyamala, kuna vituo kadha wa kadha nchini Tanzania wametaja ambapo huduma hizi zinapatikana. Ni kusi kujua afya yako itakusaidia wewe kuwa na maisha mema na yenye furaha kila uchao. Mimi ni Mandy Nemes nyuma ya kamera yuko Frank Lyson Mabalu